Lukas 12. Kapitel. Magst du diese Verse hier auch? Ha, wo es anfängt hier im Vers 31. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Lukas 12, 31. Hast du gewusst, dass das noch an einem anderen Ort steht als nur Matthäus 6, 33? Eben hier im Lukas-Evangelium. Trachtet vielmehr zuerst nach seinem Reich. Und dann sagt er im Vers 32. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Ist das nicht ein wunderbarer Ausdruck? Je, je gro wir werden größer, auch der universelle Leib Christi wird größer und größer und egal wie viele Millionen Menschen zum Leib Christi gehören, der Herr wird uns immer seine kleine Herde nennen. Preis dem Herrn, immer. Und das ist ein Kosenamen. Hm? So wie er uns seinen Augapfel nennt. Oder wie er auch den Vergleich macht für Jerusalem, wie die Mutterhenne ihre Küken sammeln wollte. Äh, in Bezug zu Jerusalem, wo der Herr eigentlich traurig darüber, darüber ist und sagt, oh Jerusalem, oh Jerusalem, wie eine Henne wollten wir euch sammeln, wie eine Mutterhenne ihre kleinen Chicks sammeln wollte, Küken sammeln wollte, äh, weint er darüber, dass, dass sie nicht unter seine Flügel kamen. Nun, all das sind wunderbare Kosewörter. Vom Herrn. Aber ist ein Kosewort. Aber bedeutet Papa, Vati, Papi. Und nur wenn man in inniger Beziehung ist, sagt man solche Wörter, stimmt's? Sagt man solche Kosenamen. Und äh, hier ein wunderbares weiteres Beispiel. Du kleine Herde, unsere kleine Farm. Ha? Keine Seifenoper, aber Tatsache, unsere kleine Farm. Dem Vater hat es gefallen, euch das Reich zu geben. Der Herr hat uns sein Reich bereits gegeben. Ist das nicht gut? Dass man weiß, dass er uns all die Kräfte, all die Geistesgaben zur Verfügung gestellt hat. Dass wenn wir in Einheit sind, dass sie fließen und sich manifestieren und er uns sein Reich eben dadurch gegeben hat. Er hat uns alles in unsere Hände gegeben, damit wir sein Reich verkünden, verbreiten können. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist gemäß Vers 33 und 34, wo er sagt, verkauft eure Habe, gebt Almosen, das sind Gaben der Barmherzigkeiten, das sind nicht einfach ein 5-Franken-Sandwich für äh, einen Randständigen hier, sondern das sind Gaben der Barmherzigkeiten. Man tut es nicht, weil man einfach etwas Gutes tun will, sondern weil man bewegt ist in der Compassion, in der Barmherzigkeit für den Herrn. Er sagt, Gaben, gebt Almosen und dann im Vers 34 sagt er, wo ihr Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und eben im Vorlauf hat er uns ja das Reich gegeben. Warum sagt er das? Gebt Almosen, gebt Gaben der Barmherzigkeit. Warum sagt er das? Wo euer Schatz ist, ist euer Herz. Das Einzige, das noch übrig bleibt, jetzt durch uns zu tun, ist, da er uns das Reich gegeben hat, es zu finanzieren. Es zu finanzieren, es zu supporten, damit das Reich, das er uns bereits gegeben hat, sich ausdehnen kann. Das ist, was übrig bleibt dass wir es durch unsere Gaben finanzieren, damit es sich noch mehr ausdehnen kann. Preis dem Herrn. Und ich sage dir eins, Gottes Reich ist sich am Ausdehnen. Haben wir die Bilder hier? Okay, zeig uns doch kurz die Bilder. Ich gebe euch einen neuesten Update. Kannst du hier das vorne das Licht löschen? Wie es auf unserer Baustelle aussieht. Das ist unsere Baustelle. Vor kurzem war da noch alles grüne Wiese. Und äh, wir sehen hier bereits, wie die großen Bagger auffahren. Der könnte von Archie Eternal sein hier. Preis dem Herrn. <lacht> Und äh, wie, er, äh, wie sie hier das Vorfundament legen, für dann das Fundament. Wie nennt man es? Kofferung? Wie nennt man es? Kofferung legen sie hier. Und äh, weißt du, die Wiese ist ja schräg, also schräg, wie soll man sagen? Sie hat einen Winkel abfallend, Kann, sollte man es so sagen. Man sieht es hier ein wenig, hier hinten, es geht gegen, gegen die Höhe. Und wir müssen das ja ganz, das Ganze gerade machen. 
Wir wollen ja nicht alle nachher so da sitzen. <lacht> stell, stell dir vor, der Dom in Schieflage. Könnte er uns noch abrutschen? Das wollen wir nicht, stimmt's? Wäre nicht gut. Wenn alle noch, äh, bevor sie in den Gottesdienst kommen, noch äh, so wie beim, wenn man auf hoher See ist, diese Pillen schlucken muss, damit es einem nicht schlecht wird, weil alle so da sitzen. Okay, also, <lacht> wir müssten hier dieses äh, Terrain gerade machen, planieren, stimmt das, sagt man so, ganz genau. Und so kommt jetzt die Kofferung und siehst du hier hinten, hier kommen dann Parkplätze und hier gibt es noch einen Haufen Erde, die, die abgetragen werden muss. Ich sag dir, wir, du, was du hier siehst, all diese Erde hier, die du siehst, diese Kofferung, die du siehst, du denkst, das sind ein paar Kieselsteine. Oh boy, ich sag dir, Zehntausende. Zehntausende von Franken sehen wir hier. Und ich, 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 wusste, ich wusste gar nicht, dass Erde so viel kosten kann. Und äh, liegt alles da. Und das wird jetzt abgetragen, wird eben gerade gemacht, preis dem Herrn, das sind Bauarbeiten. Und so sieht es aus, wenn man ein äh, etwas größeres Projekt als ein Einfamilienhaus baut. Okay? Und dann haben wir noch ein weiteres Bild. Wir haben ein paar Bilder, stimmt's? Oh ja, hier, hier. Ja, hier, jeder Stein, den du siehst, rechne mal etwa 50 Franken. <lacht> okay, nächstes Bild. Okay, das ist eine Spezialmaschine. Kann mir jemand sagen, wie man diese Maschine hier nennt? Ha? Spinnenbagger. Okay, wenn es das ist, dann ist es das. Okay, wie auch immer. Was tut er? Er schlägt die Pfähle in den Grund. Denn was wir ja nicht wollen ist, wir wollen auf der einen Seite nicht so sitzen... Und wir wollen, wenn wir sitzen, auch nicht untergehen. Okay, deswegen brauchen wir für dieses Terrain hier, für dieses Gelände, wir brauchen Pfähle. Wie viel erinnerst du dich? Wie viele Pfähle werden da reingehauen? Ha? Zwischen was? 40 und 60. Samuel, weißt du? 57. Okay, gut. 57 Pfähle. Okay, gut, gut. 57 Pfähle. Und auch die sind nicht gratis. Und. All das wird gemacht, gerade jetzt. Und deswegen sieht das schon ziemlich aus wie auf einer Baustelle. Ha? Das nächste Bild, haben wir noch eins? Oh ja, hier sieht man es gut. Hier sind wir auf der Böschung. Hier schauen wir ein wenig gegen unten hinab. Also siehst hier wird dann in Zukunft unser Dom stehen. Und auch äh, die Nebengebäude. Plus hier rundherum kommen dann eben diese Parkplätze hin. Okay. Okay, ist gut, dass ihr das seht. Dann glaubt ihr endlich, dass etwas geht. <lacht> dass etwas im Gange ist. Haben wir noch ein Bild? Eins haben wir noch? Oh ja, siehst du diesen Unterschied? Die Pfütze ist längst ausgetrocknet. Mir wurde gesagt, wir haben wirklich, wir haben äh, hervorragendes Wetter. Wir haben wirklich einmaliges Wetter. Ähm, diese kurzen Regengüsse sind überhaupt kein Problem. Die Pfützen sind weg. Das wird, geht relativ schnell in den Boden, weil es so komplett ausgetrocknet ist. Äh, saugt der Boden das natürlich auf. Äh, unser Architekt hat uns mitgeteilt, dass wir wirklich... Äh, Punkt der Wetter äh, wurden unsere Gebete erhöht. Erhört, preis dem Herrn. Erhöht und erhört. Punkt der Wetter. Und wir haben ungewöhnlich warmes Wetter. Hatten wir schon mal über solch frühe Zeitperioden so heißes Wetter? Ich meine, wir hatten, wir hatten letztes Jahr hatten wir mal im April eine wärmere Periode, aber ich meine, wir haben irgendwie seit Anfang März haben wir einfach warm, 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 warm. Und ich wollte mal Skifahren gehen und merkte, dass <lacht> kein Schnee mehr hatten. <lacht> und ähm, so ist wirklich das Wetter auf unserer Seite. Ich meine, hey, das könnte komplett anders sein in dieser Jahreszeit. Ich meine, wir reden hier März, April, Mai. Wir reden hier von Schiffen, 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 Schiffen. Was bedeutet Schiffen? Deutschland, Regen. Das ist, was es bedeutet. Okay, Regen, Re stimmt's? Ich meine, April ist berühmt für Regen. Und wir haben fantastisches Wetter. Okay, und so soll es auch bleiben. So soll es auch bleiben, okay? Es soll nicht... 
regnen, wenn wir dann auf die Baustelle gehen. Es soll so bleiben. Preis dem Herrn. Okay, geh nochmals zurück. Lass uns das, das mir gefällt das. Lass uns das nochmals anschauen. Nochmals einfach durchschauen. Zack, ein Bild. Zweites Bild. Drittes Bild. Und das vierte, vierte Bild und das fünfte Bild. Okay, gut. Vielen Dank, vielen Dank, Cornelia. Schön, hä? Freust du dich? Da geht was. Da geht was. Es geht was. <lacht> es geht wirklich was. Okay, wir äh, sind bemüht, möglichst äh, regelmäßig jetzt eben, weil der Baufortschritt Vorschritt, Fortschritt, äh, ausgesprochen gut sichtbar ist über diese Wochen, sind wir bemüht, euch äh, regelmäßig ein solches Update zu geben mit Bildern. Andreas äh, hat sich als Hoffotograf zur Verfügung gestellt. Da ist er. Gut, vielen Dank. Mein Ziel, Sie leben um die Ecke. Ich meine, Sie leben um die Ecke. Sie leben ein paar Meter von der Luftlinie. Und äh, preis dem Herrn, Sie waren geführt im Geist, als Sie dieses Haus kauften. Wie viele wissen, wenn du ein Haus kaufst, dann äh, sollte man geführt sein, weil man kann ja, hat viele Möglichkeiten zu leben. Irgendwo. Gut, gut. Okay, das wären unsere Bilder gewesen. Wollen wir zusammen aufstehen? Selbstverständlich sind wir dankbar auch für weitere Einzahlungen in unseren Umbau und Ausbau und auch all das, was du gesehen hast. In unseren Opferkörben sind Einzahlungsscheine, also kleine, große Einzahlungen. Für jede Einzahlung sind wir dankbar, weil jetzt kostet es auch wirklich eben die größeren Beträge. Und preis dem Herrn, wir gehen voran und. Es ist gut, was der Herr mit uns macht. Es ist gut, was er mit uns tut. Lasst uns beten und unser Bekenntnis sprechen. Unser Bekenntnis. Und wir haben Häuser und Land schon empfangen. Häuser und Land haben wir empfangen. Aber da gibt es Schulden, die getilgt werden müssen. Hypotheken, die reduziert werden müssen. Vielleicht auch in deinem Leben. Und deswegen rufen wir das, was nicht ist, dass es wird. Amen. Halleluja. Also, was passiert in der Familie, der Familienkirche? Nummer eins. Schulden werden getilgt. Nummer zwei. Hypotheken werden reduziert. Nummer drei. Geschäfte florieren. Und seit einigen Monaten ist es schon Sommer. Und deswegen, was sagen wir im Sommer? Keine Sommerflaute für irgendwelche Firmen und Geschäfte. Hochflorierende Geschäfte bei 40 Grad im Schatten. Amen. Dann empfehle ich dir Verkauf Klimaanlagen oder Wasserflaschen, was auch immer. <lacht> Dann weiter Vers Nummer 4. Wir empfangen Land und Häuser. Und Nummer 5. Die Beträge, die wir empfangen, nehmen zu. Wegen Nummer 6. Die Beträge, die wir geben, nehmen zu. Preis dem Herrn. Und Nummer 7. Wir werden mit unserer Zunahme ein Segen für andere sein. Amen. Amen. Wie zum Beispiel für unsere Studenten, die ins neue Schuljahr kommen. In Singapur. Amen. Thank you for uh, allowing me to share the word this morning. Vielen Dank, dass ihr es mir erlaubt, Gottes Wort mit euch zu teilen. Uh, <laughs> praise the Lord. Actually, you know, I have this verse in Ma Matthew chapter 6, verse 33. Eigentlich uh, möchte ich auch über diesen Vers von Matthäus 6, 33 uh, reden. It says, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Wo es ja heißt, Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und um, alle Dinge werden euch hinzugefügt werden. Well, the word seek here das has this meaning from the Vines Expository, Expository Dictionary. Das Wort eben uh, suchen, um, trachten, uh, wird von einer uh, Bibelübersetzung wie folgt übersetzt. Uh, to seek means to seek or to strive after. It has this meaning. 
Das bedeutet eigentlich ähm, in dieser Übersetzung, dass man das Trachten bedeutet, danach zu streben. It also means endeavor. Es bedeutet auch, sich darum zu bemühen. I also mean to desire. Oder es zu begehren, das Reich Gottes. Amen. Amen. Seeking the kingdom of God and his righteousness in the sense of coveting, earnestly striving after to know the, the things of the kingdom of God. Und eigentlich besagt diese Bibelstelle, dass wir danach trachten, eigentlich, dass wir es ernsthaft begehren, ernsthaft uns danach bemühen nach dem Reich Gottes. So, to seek first the kingdom of God is to covet earnestly to know the will of God. Also, das bedeutet es eigentlich, wenn wir nach dem Reich Gottes streben, dass wir dann auch streben, ernsthaft den Willen Gottes eben auch zu erkennen. To know the will of God and to strive to do His will. Den Willen Gottes zu kennen und uns zu zu bemühen, ihn auch auszuführen, den Willen Gottes. So the word seek is not casually seeking, you know? Also das Wort eben einfach, man trachtet danach, ist nicht einfach ein gewöhnliches danach denken. There must be an earnest, a desire to seek. Es bedeutet eben, man muss wirklich sich Mühe geben und es ist ein Bestreben, ein Begehren, etwas Ernsthaftes, das man hat. Right? So, to put the kingdom of God first, right, and earnestly The things are earnestly and all the things will be added to you. Also, Amen. wenn wir das ernsthaft uh, verfolgen, Gottes Reich zuerst in unserem Leben zu setzen, dann sagt uns eben die Bibel, werden alle unsere Bedürfnisse uns zugefügt werden. In other words, if we seek the spiritual things first, the natural things will be added to us. Also, wenn wir zuerst nach geistlichen Dingen trachten, werden die natürlichen Dinge uh, uns dann dazu hinzugegeben werden. Now, Jesus said, you know, in Matthew 16, verse 18, he said, I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. Jesus sagte in Matthäus 16 und Vers 18, um, ich werde auf diesem Felsen meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. So the first thing we must earnestly and to seek or to desire after is to build the ch his church. Also um was geht es zuallererst in unserem Leben, dass wir danach bestrebt sind, die Gemeinde, die Kirche zu bauen? Now I'm not talking about a building. Und ich rede jetzt nicht in erster Linie einfach über nur ein Gebäude. Amen. So the most important thing, the first thing you ever must seek is to build his church. Weil es geht generell darum, zuallererst die Gemeinde eben zu bauen. And to seek to build his church, we must seek the plan of God Und and the purpose of God. Wenn wir die Gemeinde bauen wollen, müssen wir zuerst den Willen Gottes gefunden haben, die Absichten Gottes. Now remember in Ephesians chapter 4 verse 12, Erinnert ihr euch daran, wie es im Epheser 4 und Vers 12 heißt? I'm going to read the amplified version. Und ich werde um, von einer erweiterten Übersetzung eben hier lesen. In the amplified version it reads, you know, before that it, it says that God sets apostle, prophets and all the fivefold ministries in the church. Vorher heißt es ja im, im Vers 11 von Epheser 4, dass er uh, die Dienstgaben, Apostel, Propheten, Evangelisten und so weiter in die Gemeinde eingesetzt hat. And Ephesians chapter 4 verse 12 says his intention of appointing all the fivefold ministry was for the perfecting and the full equipping of the saints. Und dann sehen wir eben im Vers 12, wie Jesus gleich danach eigentlich und wie Paulus gleich danach sagt, dass um, die die Absicht war, die Dienstgaben einzusetzen, damit die Heiligen zugerüstet und ausgebildet werden für das Werk des Dienstes. So especially the pastor's office is to Equip the saints, right, that they should do the work of the of ministering towards building up the Christ body, the church. Und dazu gehört eben das pastorale Amt, dass das pastorale Amt gesetzt ist, um den Leib Christi aufzubauen, zu auszustatten, auszurüsten, damit dann die Heiligen eben äh, ihre Arbeit tun können. The other part of uh, verse 12, that's what it reads, that they should do the work of ministering towards building up Christ's body. Und das, dort heißt es dann eben auch weiter, hier wenn wir weiterlesen, dass eben die Leute, die Heiligen, eben das Werk des Dienstes für den Herrn tun. This is one reason why every born again Christian must find a local church. Deswegen muss in. jeder 
das ist einer dieser Gründe, warum jeder Christ, neugeborene, wiedergeborene Christ, eine lokale Gemeinde finden muss. Then you must find a Yourself to get involved in the help ministry in the local church. Und nicht nur einfach eine Gemeinde besuchen, sondern sich auch integrieren und im Dienst der Hilfeleistung eben mithelfen. Then you have a part in building the body of Christ. Weil dann hast, erst dann hast Amen. du einen Teil, wo du dazu geben kannst, um den Leib in, uh, aufzubauen. Like many ministers of the gospel, right? They started just as a preacher and teacher of the word of God's word. Viele haben einfach begonnen äh, von den vollzeitigen Dienern als Prediger haben sie einfach begonnen. When they and when the time come, God sets them into the fivefold ministries. Und äh, bis die Zeit dann kommt eigentlich, wo der Herr sie weiter befördert im fünffältigen right. Dienst. Now just like Paul, he began as a preacher and teacher of the word. Then he became a prophet and teacher, and later he became the apostle. Genau diese Entwicklung sehen wir bei Paulus. Am Anfang war er eigentlich einfach ein Prediger von Gottes Wort. Und erst dann entwickelte er sich zum Apostel und weiter. So, the same goes for ordinary Christian in the church. Und dasselbe gilt eben auch für, alle, für, für uns alle, alle gewöhnlichen Menschen auch. You start off just get involved in the church. Man beginnt einfach, indem man im Dienst der Hilfeleistung in der lokalen Gemeinde beginnt. And come a time God's going to set you into the help ministry. Und dann kommt eben die Zeit, wo der Herr dich wirklich in diesen, diese Dienste, speziellen Dienste der Hilfeleistung, dann auch gebrauchen und einsetzen will. Now let's read 1 Corinthians chapter 12, verse 28. Und gehen wir nochmals zurück zum 1. Korinther 12, Vers 28. Now 1 Corinthians chapter 12, verse 28, group all the ministry gifts together. Wir haben ja auch schon im erfahren, dass im 1. Korinther 12, Vers 28, all die Dienstgaben in einer Gruppe zusammengefasst werden. Amen. Amen. Let's read 1 Corinthians chapter 12, verse 28. Vers 28 von 1. Korinther 12. The King James Version says, and God had set some in the church. It's not man who said. Meine Übersetzung sagt, und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt. Etliche heißt es hier. Another version says, God who ordained some in the church. Und das bedeutet nicht alle, aber etliche sind für eben das eingesetzt für spezielle Dienste in der Gemeinde. Most important thing is I want you to know it's God who set some in the church. Also, wir müssen wirklich begreifen, dass der Herr etliche eben einsetzt in die Gemeinde. If God sets you in the church, then you are been set there by the grace of God. Wenn der Herr dich in einen Dienst einsetzt, dann hat der Herr das getan durch seine Gnade. If man sets you into the church, then you don't have the grace of God. Und wenn Menschen dich in eine Position einsetzen, dann hast du die Gnade nicht dazu. Or we can say that you, then you are not set there by the grace of God. Also wir könnten dann sagen, weil Menschen es getan haben, ist man nicht durch den Herrn, durch die Gnade eingesetzt. Now verse 28. Let's see who God sets in the church. Also lass uns hier im Vers 28 anschauen, wen Gott in die Gemeinde einsetzt. God sets some in the church first apostles. Whoa man, great apostles. <laughs> Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt. Und dann sagt er erstens Apostel. Secondly prophets. Wow man, prophets. Zweitens Propheten, Mann, wow, Propheten. Thirdly, teachers. Drittens, Lehrer. After that, miracles, then gifts of healing. These are evangelists. Dann sind wir Evangelisten, weil wir eigentlich hier Wunderkräfte und Gaben der Heilungen hier weitersehen. But among the great apostles and prophets and evangelists, he sets the help ministry in the church. Aber dann sehen wir auch, dass er eben da mitten hinein, nebst den Aposteln und Propheten, da setzt er dann danach auch den Dienst der Hilfeleistung in die Gemeinde. Now, you say, oh, I'm in the help ministry. You may be involved in the help ministry, but not necessarily God set you there. Okay, hier gibt es zwei verschiedene Arten, die wir anschauen müssen. Auf der einen Seite helfen wir vielleicht in der lokalen Gemeinde mit, aber das bedeutet noch nicht, dass uns Gott im Dienst der Hilfeleistung speziell eingesetzt hat. Wir müssen das trennen. Amen. A lot of people who initially come into the church, they get involved in the help ministry. Also die meisten Leute, die in die Gemeinde kommen, sie involvieren sich in Diensten von Hilfeleistung. Prayer ministry is a help ministry. Zum Beispiel im Gebetsdienst ist ein ist ein Dienst der Hilfeleistung. Or you pray a lot, but not necessarily God sets you into the prayer ministry. 
Äh, selbst dann, wenn wir auch viel persönlich beten, bedeutet das noch lange nicht, dass Gott eben uns für einen speziellen Gebetsdienst eingesetzt hat. Every Christian should pray, must pray. Denn jeder Christ sollte genug und viel beten, persönlich. Every Christian begins to pray. Jeder sollte anfangen eben im Gebet auch. But some, God just set them into the prayer ministry. Aber hier gibt es eben einen Unterschied. Da gibt's, wir alle sollten beten, aber Gott setzt auch und nimmt auch Menschen speziell heraus für spezielle Gebetsdienste. And some people God sets in the prayer ministry to help, you know, Pastor Eric to lead the whole prayer ministry in this church. Und andere Leute, the prayer in this andere Leute sind dazu da, um eben ein, dass wir uns einander helfen, dass, dass ihr mir helft, auch den ganzen Gebetsdienst in der Gemeinde äh, äh, zu leiten. Worship is a help ministry. Anbetung gehört auch zum Hilfeleistungsdienst. You may sing back up in the, in the worship team. Sing what? You may sing, sing back up. Back up singers. Oh, a backup singer. Uh, selbst wenn du, wenn du Background Singer bist. A background Singer. <laughs> yeah. Back up. But yeah. come a point and God may set you to lead worship. Oder wenn du einfach in der zweiten Garde, in der zweiten Reihe der uh, Sänger steht, kann der Herr dich auch da eben dann hineinbefördern, weiterbefördern, in mehr in Dienste. I'm sure you experience that there are people who can sing very well, who can play very well. Well, but God never set them into the worship ministry. Und siehst du, hier sehen wir etwas, das äh, passieren kann. Da gibt es Leute, die können wirklich gut singen, haben die Talente und sie singen einfach, aber der Herr hat sie wirklich nie eigentlich eingesetzt für das. But once God sets you into that help ministry, aber wenn der Herr uns wirklich nimmt, dann einfach aus normaler Hilfe heraus und uns in den Dienst der Hilfeleistung setzt. God also set the apostles and prophets in their ministry. Hm? God also set the apostles and prophets in their ministry. Ist es eigentlich derselbe Stellenwert, wie wenn Gott einfach Apostel und Propheten auch in diese Dienste eingesetzt hat? That means you are in the same class as the apostles and prophets. You are. In the same yeah. class. Das bedeutet eigentlich, dass wenn der Herr dich wirklich dann in einen speziellen Dienst der Hilfeleistung einsetzt, dann ist das dieselbe Klasse, wie wir vorher gelesen haben, Apostel, Propheten, die auch Gott eingesetzt haben. Amen. Amen. Because God set you there. Weil der Herr dich dann wirklich eingesetzt hat. Amen. 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 Is that important? Yes. Ist das wichtig, das zu wissen und diese Unterscheidung zu machen? Ja. Today I want you to notice three things about the help ministry. Und ich möchte, dass wir heute eigentlich drei Dinge betrachten, die mit dem Dienst der Hilfeleistung zu tun haben. For example, uh, Elmar wrote the song, right? Elmar schrieb diese Lieder hier, die meisten der Lieder. Today, especially the second last song. Den zweitletzten Song ha, um, hast du geschrieben. When yeah. all the girls were singing. In Wenn all, all die Mädchen da am Singen waren. <lacht> all die. I got, you translate, I'm going to take it back to Singapore, we're going to sing it. Oh, um, <lacht> er sagt... Um, um, wir sollen das ins Englische übersetzen. Ihr macht das. Und, ähm, ja, ja, ja. <lacht> und er möchte. Ja. I'll sing in German. It's okay. no, no. <lacht> und wir sollen das in Englisch übersetzen. Und er möchte dieses Lied in, nach Singapur bringen, dass sie es dort dann in Singapur in Englisch singen können, yeah. in seiner Gemeinde. So, first thing I want you to notice is God set you into that ministry. Also das Amen. erste möchte ich einfach, dass du bemerkst, dass Gott Menschen in Dienste setzt. Secondly, I want you to notice in 1 Corinthians chapter 12 verse 28 he says God set some not everyone. Und zweitens müssen wir begreifen, dass es nicht heißt, dass Gott jeden in Dienste einsetzt, sondern er setzt äh, in meiner Übersetzung heißt es etliche, in seiner Übersetzung heißt es einige, okay? Thirdly, he says God set in the church. Und drittens heißt Gott hat sie in die Gemeinde gesetzt. Now I'm not talk, I'm talking about the help ministry now. God sets it in the church. What for? To help build the church. Also all die Dienste, die wir hier im Vers 28 lesen, warum setzt der Herr diese Menschen in die Gemeinde, damit sie die Gemeinde aufbauen? Now, there are three traits of the help ministry. I want you to notice here. Da gibt's drei Dinge, die man wissen muss über den Dienst der Hilfeleistung. It is listed among the Apostle, prophet, and teachers, evangelists, and pastors. That's number one. Yeah. Okay. Uh -huh. Yeah. Okay. Zuallererst müssen wir vom Dienst der Hilfeleistung wissen, dass es inmitten von all den anderen Apostel und Prophetendiensten 
eingesetzt, eingepflanzt. Now I'm not talking about everyone who is in the health ministry. I'm talking about those God sets you into the health ministry. Nochmals, wir müssen hier trennen. Es ist in, dass nicht jeder, der mithilft, ist auch in einem speziellen Dienst der Hilfeleistung. Ob schon viele mithelfen. How do you get to the point where God sets you into the health ministry? You begin just get helping in the local church. Und wie kommt man dann zu dem Punkt, wo ein Gott wirklich in einem speziellen Dienst der Hilfeleistung einsetzt, wie kommt man an den Punkt? Nun, man beginnt eben einfach in der lokalen Gemeinde mitzuhelfen. Und eben diese Dienste dann sind aufgelistet inmitten oder unter Aposteln, Propheten und so weiter. Let me ask you a question. Are the Apostle Prophets Ministry supernatural? Uh, Lass mich dir eine Frage stellen. Ist der Dienst des Propheten und Apostel ist das ein übernatürlicher Dienst? Is it supernatural? Ist das von Gott gewirkt übernatürlich? Then the help ministry, if God sets you into the help ministry to help the local church, it is your ministry is supernatural. Und dasselbe bedeutet das eben auch für diesen Dienst der Hilfeleistung. Wenn die anderen Dienste so übernatürlich sind, dann ist eben auch Hilfeleistung von Gott ein übernatürlicher Dienst, den er uns gibt. Are the apostle prophet equipped with the gifts of the Holy Spirit? Sind die Apostel und Propheten ausgerüstet mit den Gaben des Geistes? Because God sets them into those office. Weil der Herr sie ja in Ämter eingesetzt hat, sind sie es. Then if God sets you into the help ministry, some of you, he sets you into the help ministry, he will equip you with the gifts of the Holy Spirit. Das gleiche gilt für den Dienst der Hilfeleistung. Auch die Menschen, die von Gott genommen werden und diese Dienste der Hilfeleistung eingesetzt werden, auch sie werden ausgestattet mit Geistesgaben, damit sie diese Dienste der Hilfeleistung erfüllen können. That's why when God take you from the, this local church and set you into the health ministry, you could be doing the same thing. You could be singing, singing, suddenly God set you into the Uh, worship ministry, uh, you're, you're already in the worship ministry. He will equip you with the gifts of the Holy Spirit and your ministry become supernatural. Also, da gibt es wirklich eigentlich diesen Ablauf. Man kann schon in der Gemeinde mithelfen, zum Beispiel. Man kann schon im Gesangsteam sein, aber man ist einfach da und man singt mit. Und dann kann eben genau diese Zeit kommen, wo der Herr dich wirklich dann nochmal speziell nimmt und dann nochmal speziell in diesen Dienst der Hilfeleistung des Gesangs nochmals einsetzt. Amen. Amen. Now, this is very important. I want you to pay attention to this. Das ist sehr ein wichtiger Nuance, ist ein sehr wichtiger Unterschied. Und wir müssen das wirklich jetzt klar äh, anschauen und ich möchte, dass ihr aufmerksam seid, Now, wenn wir das ansprechen. In Vers 28, God set some into the health ministry. Also im Vers 28 heißt es, der Herr setzt etliche oder einige in diese Dienste. We are talking about those some of them where God set you into the health ministry. Wir reden gerade jetzt eben über diese einige, die Gott eben nochmals genommen hat und nochmals eingesetzt hat. Now in Singapore, there's a church being built right now. In Singapur wird zurzeit eine große Gemeinde äh, gebaut. Are they against nuclear? No, no. <laughs> <laughs> the name of the church is New Creation in Singapore. Okay, yeah. <laughs> das ist die New Creation Gemeinde in Singapur. You know, uh, the pastor, you know, I was connected to him, divinely connected. Und ich war äh, früher mit dem Pastor von dieser großen Gemeinde äh, übernatürlich äh, verbunden. 1986, we both worked in the same company. Uh, denn uh, schon im, in den 1968 haben ich und dieser Pastor uh, noch in derselben Firma gearbeitet. So, I met, uh, I met him when he was, you see, this is all divine connection. I'm das sind alles göttliche Verbindungen. I'm praying for the last 10 years every month with the president of the Methodist Church. And my church is smaller than yours, but God connects me to all the big people. <laughs> okay. <laughs> Und um, der Herr hat mich in all diesen Jahren immer mit den richtigen Leuten zusammengefügt. Zum Beispiel auch unsere Gemeinde in Singapur ist kleiner als diese Gemeinde, aber der Herr hat mich verbunden mit dem Präsidenten der Methodistenbewegung in Singapur. I met him in 86 and after when we go to Rima, his, he, he, his church helped me to go to Rima. Und uh, zurück zu, zu 86, als ich mit diesem Pastor in derselben Firma arbeitete, ich ging ja dann danach, ging ich ans Rema Bibelszentrum. 
Trainingszentrum zur äh, Schulausbildung. Und diese Gemeinde, dieser Pastor dazumals, hat mir geholfen, eben, dass ich an die Bibelschule gehen konnte. 1995, when, when I went to Rema in 1995, 1995 ging ich dann eben an diese Schule, ans Rema. His church is only, uh, less than 600 people. Und 95 war seine Gemeinde erst etwa um, 600. Yeah, less than. Weniger als 600 Personen. I told him the next two years, you know, because he and his church, God used them to support me to go to Rema. Was siehst du, in dieser Zeit, als ich ans Rema ging, hat seine Gemeinde, diese 600 Leute, die haben mich einfach finanziell ein wenig unterstützt, damit ich an die Bibelschule gehen kann. I said, the next two years, your church gonna double. Und ich sagte zu ihm, weil du das getan hast, deine Gemeinde wird in den nächsten zwei Jahren sich verdoppeln. Man, I'm a nobody, man, a student going to Rema, tell a big pastor, see your church gonna double. <laughs> <lacht> und ich meine, eigentlich bin ich ein Nobody, aber ich sagte ihm im Glauben, dass deine Gemeinde wird sich verdoppeln, weil du mich unterstützt. Und als ich dann zwei Jahre nach der Bibelschule wieder zurück Und als ich dann zwei Jahre nach der Bibelschule wieder zurück nach Singapur kam, war wirklich tatsächlich seine Gemeinde hat sich verdoppelt. He is building a church that sits 5,000 people. You talk about now. Yeah, now. Okay. Und jetzt ist Not es. Yet. Ja. Und jetzt ist es sogar so, dass diese Gemeinde so großes Wachstum hatte. Jetzt bauen sie eine neue Kirche mit 5000 Sitzplätzen. It costs him 400, more than 400 million US dollars. Und das kostet äh, insgesamt für sie mehr als 400 Millionen US-Dollar, diese Kirche. The most expensive church in the world. Das wird die teuerste Kirche werden, die gerade jetzt im Bau ist in Singapur. Die teuerste Kirche der Welt, 400, über 400 yeah. Millionen äh, US-Dollar, 500 Millionen Singapur-Dollars. Oh, not only they use the best one, sound system in the world. Oh. But anyway, <laughs> but Und, see, the pastor doesn't know anything about construction or managing a building project. Yeah, he's like me. Okay. <lacht> <lacht> Und diese Gemeinde baut wirklich eine, eine außergewöhnlich große Kirche. Sie äh, investieren zum Beispiel, zum Beispiel ins beste Soundsystem, das es gibt. Aber er selber, der Pastor selber, hat eigentlich keine Ahnung vom Bauen. But do you know, do you know who helped him to manage the host? For more than 400 million US dollar building project. Und wisst ihr, wer ihm mithilft oder geholfen hat, dieses Megaprojekt von 400 Millionen Dollar zu finanzieren und zu managen? He had a deacon in his church. Er hatte einen uh, Diakon in seiner Gemeinde. His profession is selling insurance. <lacht> und die Arbeit, die dieser Diakon tat, war eigentlich Versicherungen verkaufen. What does the insurance salesman know about building projects? Also, was weiß denn ein Versicherungsfachmann über Gebäudeprojekte? God sets him in the church to help the pastor. God equip him supernatural. He has the grace to do it. There's Beyond his ability. Aber Gott hat diesen Versicherungsfachmann in diese Gemeinde gesetzt, übernatürlich, und hat ihm übernatürliche Gaben und Talente gegeben, um bei diesem Großbau mitzuwirken. He didn't even build his own small little house. Now he's building for 400 million dollars. Nein, dieser, dieser Versicherungsfachmann hat noch nicht einmal sein eigenes Haus gebaut und jetzt baut er die größte Gemeinde. Now who is helping him to manage the, this building project? Also, wer hilft Who's ihm da? Me, Pastor Eric? Wer hilft uns, uh, um dieses Gebäudeprojekt hier zu managen? What's your profession? <laughs> What? Whoever is helping you. Oh, what's your profession? Accountant. Your accountant, what do you know about building? <laughs> God set you here. He will give you the grace. He enables you to do it by the gifts of the Spirit. Der Herr hat Patrick hier gesetzt, um uns zu helfen, das Gebäude, den Dom zu bauen, obwohl das ja nicht seine Arbeit ist. Er hat einen anderen Beruf. Und äh, Gott hat dich speziell für das gesalbt, ausgerüstet und dir die Gnade für one, das gegeben. One of the gifts that is operating through him to help him build this is the gift of special faith. Und eine der Gaben, die durch Patrick Amen. wirkt, um das ganze Projekt eben hier zu managen, ist die Gabe des speziellen Glaubens in seinem Dienst der Hilfe leisten. Now, today I want you to get a focus on concerning when God sets you, 
then you are stepping into a ministry, a health ministry that's supernatural and the gifts of the Spirit is, is, is equipping you or helping you. Und was ich möchte, dass du erkennst, ist einfach, Amen. dass wenn der Herr dich in einen Dienst wirklich einsetzt, also einfach übers Helfen darüber hinausgeht, stattet dich der Herr auch mit den richtigen Geistesgaben für diesen Dienst aus. This is very important. Then das ist sehr wichtig. Then you know that you are doing it by the grace of God. Denn erst dann ist es eben, dass du es durch die Gnade tust. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das jetzt ansprechen. Then you begin to honor the Holy Spirit because He is equipping you with the manifestation of the gifts of the Spirit. Und dadurch wirst du dann eben auch dem Heiligen Geist die Ehre geben, weil er gibt dir die Gaben und die Ausstattung, dass du das durch die Gnade tun kannst. And when you face any natural problem in the construction, you just look to the Holy Spirit. For the gift. Und wenn es Probleme to gibt the problem in diesem ganzen the Bauprojekt, dann müssen wir auf den Heiligen Geist schauen und ihm bitten, dass er uns offenbart, die, die Lösung der Probleme gibt und offenbart. Let me tell you another testimony. Lass mich dir noch ein anderes Zeugnis von mir geben. Anyway, by the way, there's at least a couple of Sundays, sun, one, a couple of Sunday alone, they took up the offering in the church, 29 million dollars. Uh, about von dieser großen... 27 US Million, or maybe. NC, Ukraine. Yeah. Oh. Yeah. Um, uh, 29, 31 million. Two offerings. Yeah, two different offerings. 21, 29. 20, 21, 30, 30, yeah. 21, 29. No, no, 29, 31 million. <laughs> Somewhere there, yeah. <laughs> 29, 21. Yeah. You okay. know, this in, two different. Yeah, one Sunday is in millions. Ja, 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 I know, yeah. I know. Okay, yeah. in diese, diese Gemeinde in Singapur, welche diese Megachurch baut, diese große Kirche baut, hat bereits schon zwei Opfer eingezogen für das Bauprojekt. Das erste Opfer durch die Gemeinde war 29 Millionen Dollar und das zweite Opfer war 21 Millionen Dollar, das now, sie eingezogen haben. Now the exchange rate in the US and Singapore is 1.2 to 1 US Dollars. Und right. die, 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 die Umrechnungsrate US-Dollar, Singapur-Dollar ist etwa 1.2. Oh, yeah. uh, etwa 1.2 Umrechnung. Right. If you buy US-Dollar, you're in bad shape. <lacht> <lacht> also kauf keine US-Dollar, weil der uh, the, the Dollar ist tief. So, God said some in the health ministry, prayer, worship in the health ministry. Managing the pro building project is in another aspect of the health ministry. What, what? Managing the managing. building oh. the aspect, mm -hmm. uh, managing the building project is another aspect of the. Also in gesamten Zusammenhang ist es eben so, wenn wir schon darüber reden, dass managing dieses Projekt, auch managing Gebäudeprojekte, sind eben Gaben, auch Gaben vom Dienst der Hilfeleistung einfach etwas anders gelagert. I mean, that insurance salesman managing a 400 million US dollar building project. <laughs> To be by the grace of God. Dieser Versicherungsfachmann, der 400 Amen. Millionen Dollar am Handeln ist von diesem Gemeindebau da in Singapur, das muss doch einfach Gott sein. Das ist nichts Natürliches dabei. Now let me tell you another story that came out of new creation. Und da gibt es noch eine interessante zweite Geschichte, die ich euch erzählen möchte in Verbindung mit diesem großen Bauprojekt da in Singapur. You know, uh, Singapore now has got two casino now, right? <laughs> One is called Marina Bay Sand Casino. Und Singapore hat in uh, erst kürzlich hatten sie uh, ein zweites Casino eröffnet. Das ist ein großes Gebäude uh, in Singapore und uh, es, es nennt sich uh, Marina Bay. Yeah. Marina Bay Casino. Yeah, up there there's a swimming pool, you know. There's und das sind drei <laughs> Hochhäuser. Riesengroß und oben wie eine große Plattform mit großen Swimmingpools on the top. Oh, he went up there before. Und wir gingen da und gingen uns das anschauen, ja. There's a man in that church. Und in dieser Gemeinde dort, bei diesem Pastor, uh, 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 in, Christian church. In, in dieser Gemeinde gibt es einen Mann. He sells swimming pool equipment. Dieser Mann verkauft uh, swimming pool um, Ausrüstung, ganz genau. Ausrüstung. He has never built any swimming pool before. Und er selber, er verkauft nur Ausrüstungen für Swimming Pools, aber selber hat er noch nie einen Swimming Pool gebaut. Von has, Grund auf. He has never even built a pond for the dog. <laughs> er hat noch nicht einmal ein, ein, ein Ententeich gebaut. <laughs> But he's from the church. Aber er geht in diese Gemeinde dort mit diesem großen Bauprojekt. 
One day, somebody told him, why don't you bid for the swimming pool? Marina Bay Sand. Build that swimming pool up there. Und eines Tages kam dieses Casino auf diesen Mann zu und sie sagten, okay, kannst du uns on the top auf diesem Hochhaus, kannst du uns einen großen Swimmingpool bauen? He said, I never built a swimming pool before. Und er sagte, ich habe noch nie Swimmingpool gebaut, weil ich kaufe Ausstattung für Swimmingpools. He bid, he won the contract. Und so bei der Ausschreibung, bei der Vertragsausschreibung hat er sein Projekt eingegeben und hat das dann gewonnen. And the swimming pool he built up on Marina Bay Sand und, was 15 million Singapore dollars. Und so und so hat er dann diesen Swimming Pool bauen können, weil er die Ausschreibung gewonnen hat. Hat aber noch nie einen Swimming Pool gebaut und das hat ihm 15 Millionen Dollar eingebracht, he never um diesen a, Swimming Pool zu he bauen. Never, he never built a duck pond for the duck. <laughs> Er hat noch nie einen Teich gebaut und jetzt baut er fürs Casino einen riesigen Swimmingpool. That's how they raised 29, 35 million, 31 so million. So konnten sie die Opfer von 29 und 30 Millionen zusammenbringen. God set him into the help ministry Gott to hat, help build the church. Gott hat, hat diesen Swimmingpool ausstattet genommen und ihn übernatürlich in den Dienst der Hilfeleistung eingesetzt. Gave him the special faith. Gab ihm speziellen Glauben für seine And I believe word of knowledge to Projekte. build the swimming pool. Und ich glaube auch er hatte Eingebung, Wort der Erkenntnis vom Herrn, dass er ihn den schönsten Swimmingpool baut. He prospered beyond his ability. Er ist über seine Fähigkeiten hinein ausgewachsen auch finanziell. He was able to prosper by the grace of God. Und so uh, durch die Gnade Gottes ist er finanziell, ist er, uh, hat er zugenommen und uh, gewann an Wohlstand. That's why from the very beginning I said, darum sagte ich am Anfang, don't wait for God to set you into the help ministry. Get involved in it. Any way you can. Darum in the sagt, ich, warte nicht darauf, bis einfach eines Tages dich der Herr nimmt und dann irgendwo einsetzt. Fang einfach an, anderen zu helfen in der Gemeinde. If you cannot even give 10 dollars, 10 Swiss franc into the offering, right? And you expect God to set you there and give you the grace to build a 50 million dollar swimming pool? Selbst wenn du nur 10 Franken ins Opfer geben kannst, ähm, äh, glaube dem Herrn für mehr, dass er dir mehr Gnade gibt, dass, dass wie das so groß werden kann wie dieses Swimmingpool. Now, today I'm not trying to get you to give offering to Pastor Eric. Nun, ich will nicht, dass du Pastor Eric persönlich Opfer in die Tasche schiebst. To, to, to build that land. No, I want you to focus on the Holy Spirit. Äh, oder um dieses Land hier Amen. eben zu, zu bauen. Ich möchte, dass wir alle auf den Heiligen Geist eben schauen. Amen. Amen. If God sets you there. Wenn der Herr dich gesetzt, eingesetzt hat, He's gonna give you the grace to prosper beyond your ability. Dann gibt dir der Herr, wenn er dich gesetzt hat, die Fähigkeit über deine eigenen Möglichkeiten hinaus zu prosperieren. If you have not been faithful in little things, he's not going to set you into that place. Und das beginnt mit kleinem, wenn du nicht im kleinen treu warst, dann kann er dich nicht über größere setzen. You can say, oh man, Pastor Rick, you can buy the dome and build a land for 5.5 million. Now I got to give, you know. Uh, und so, so sa sagen wir, oh, Pastor Erich, dass du baust jetzt die Kirche für Millionen und uh, jetzt geben wir halt einfach. If God tells him to buy the land, buy the dome. Hmm? If God tells you to buy the dome, buy the land. Yeah. <laughs> Then the only way God is must give you the ability to prosper beyond your ability so that he can... Build the land, build the, build, 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 buy the land, build, buy, also wenn buy wir das, the, wenn wir das Land ja kaufen, <lacht> dann, Dome. wenn wir das Land kaufen, dann sollen wir auch den Dom kaufen, den wir gekauft haben, weil, was, warum sollen wir Land kaufen ohne einen Dom darauf? Und der Herr wird uns Fähigkeiten geben, über das hinaus auch zu prosperieren. So if God sets you in, in the help ministry to help finance whatever God wants to do, Right? He will enable you. He will give you the grace to prosper beyond your ability. Und wenn dich der Herr in diesen Dienst der Hilfeleistung hineingesetzt hat, dann hilft das Ganze zu finanzieren und der Herr wird über deine Möglichkeiten hinaus dazu tun, dass du prosperierst und florierst. Amen. Amen. Last year we spent 350,000 on the students. Letztes Jahr haben wir für unsere Studenten, die ja kostenlos ein Jahr in Singapur sein können, über 350.000 Dollar für got, sie ausgegeben. 350.000. less people in my church than here. Und wir haben weniger Leute in unserer Gemeinde als ihr heute hier seid. Wir haben weniger. 
How do we, where do we get the money? Wo, just God just provided. Wo, woher hat, hat, hat eine kleine Gemeinde so viel Geld, nebst, nebst all dem anderen, um, um das tun zu können? Der Herr hat uns versorgt. Now, don't put your mind on giving to Pastor Eric. Don't give. <lacht> also, seid, denk jetzt nicht, jetzt müssen wir Pastor Erich geben. Nein, das sollen wir nicht tun, dann sollen wir nicht geben. But put your mind on the help ministry. If Ab God set you here, God set some. He didn't set everyone. Aber wenn der Herr dich gesetzt hat in den Dienst der finanziellen Hilfeleistung, nicht jeder ist da hineingesetzt, aber wenn er dich gesetzt hat, dann hilf. If God sets you here to help finance this church, God is going to give you the ability to prosper beyond your ability. Und wenn du es bist, den der Herr berufen hat, finanziell zu helfen und in dieser Gemeinde bist, dann hilft dieses Projekt finanzieren und Gott wird dir überschwänglich dich äh, zu, zum Wohlstand nachher bringen. Denn dann on you. fokussierst du dich, Amen. schaust du auf die Gnade des Herrn für das Ganze. Amen. 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 If God sets you to, um, right? Wenn der Herr dich setzt, if God sets, you know, you among the apostle, prophets and teachers and pastors, then your ministry of helping the church financially or any other way is supernatural also, and by the grace of God. Wenn der Herr dich in den Dienst der Hilfeleistung setzt, in den Dienst der finanziellen Hilfeleistung, dann bist du in derselben Kategorie wie diese Apostel und wie diese Propheten und dann wird es übernatürlich durch die Gnade Gottes geschehen, dass du es finanzieren kannst. Let's look at the definition of this word helps. Lass uns nochmals genauer dieses, dieses Wort Hilfe, Hilfeleistung definieren. It means to take hold or to lay hold. Uh, es, es, uh, um, uh, to help. Yeah. Yeah. Uh, zu, zu helfen bedeutet uh, to, to lay hold. Lay hold. To hold. Es zu ergreifen, es zu nehmen, es zu ergreifen. You lay hold of the grace of God. Das heißt, man ergreift die Gnade Gottes in der Hilfe. You take hold of the gifts of the Holy Spirit. Du ergreifst die Gaben des Heiligen Geistes in der Hilfe. You take hold of what is manifest and given and given to you by the Holy Spirit. Du ergreifst, was der Heilige Geist dir gibt an Manifestationen und und dann manifestiert es sich. So that you can manage the building project. Damit man eben das große Bauprojekt auch managen kann. So that you can help so that you know you prosper beyond your ability. Und das heißt, man ähm, floriert über seine Fähigkeiten dann hinaus. And the next meaning of this of this word help is this. Da gibt's noch eine zweite Bedeutung von diesem Wort Hilfe oder Hilfeleistung. So as to support. Huh? So as to support. What? So as to support. So as to support. I lay hold so as to support. Hm? Oh, okay. Ich ergreife es, um zu unterstützen. Yeah, the second meaning is to support. Da, oh, okay. Das, die zweite Bedeutung ist von Hilfeleistung supporten, unterstützen. You take hold of the grace of God and the gifts of the Spirit so as to support. Okay, das bedeutet, man ergreift sich das und er ergreift die Gaben des Geistes und dann unterstützt man. Now, that means when you seek God first, seek first the kingdom of God means you begin to think of Amen. Be conscious of the fact that God set you into the help ministry to help build his church, not just the building, the, the body of Christ. Also, wir, wir sollen danach trachten und danach streben, Gottes Reich zu bauen, realisieren, dass der Herr uns in diese Dienste der Hilfeleistung eingesetzt hat und dann bauen wir die Gemeinde, nicht einfach nur diese Gemeinde, sondern generell die Gemeinde. Then every morning when you get up, und jeden Morgen, wenn du aufstehst, you be conscious of the fact bist du dir bewusst der Tatsache, that it is God who is setting you in this local church, dass der Herr dich hier hineingesetzt hat dazu, so as to support the work of this local church, damit die Arbeit dieser Gemeinde hier unterstützt werden kann. Secondly, then you be conscious and thank God for the grace that He is bestowing on you to do your job. Or to prosper financially, das, or do your business to das, prosper financially. Und das führt dazu, dass du dir bewusst bist, dass die Gnade Gottes auf deinem Leben ist, hier zu helfen, aber auch die Gnade dann in deinem eigenen Geschäft zu prosperieren und weiter sich, sich zu entwickeln. Now, for example, you in every morning you go to. Uh, zum Beispiel jeden Morgen geht ihr ins, ins 
You have a bus Training. business, so you run your business. You say, Lord, thank you for your grace. Amen. Jeden Morgen geht ihr in euer Geschäft und jeden Morgen dankt ihr dann dem Herrn für seine Gnade. You begin conscious of God who actually set you to help this church, then he must give you the ability to prosper. Then when you go to do your business, there are problem, you just thank God for the wisdom and the gifts of the Holy Spirit to help you to solve the problem in your business. Wenn du dir in your career, in your job. Wenn du dir bewusst bist, dass der Herr dich in die Gemeinde eingesetzt hast, um ihr gesetzt hat, um ihr zu helfen, dann kannst du auch dieses Bewusstsein nehmen in deinem Geschäft und, und wenn Probleme auftauchen, mit diesem Bewusstsein dann einfach auf die Gnade schauen, dass der Herr die Lösungen gibt für Probleme auch in deinem Geschäft und privaten Bereich. Be conscious that when you go and run your business, you're running it supernaturally. Und dieses Bewusstsein eben, wenn du es in der Gemeinde hast, hast du es auch in deinem Geschäft, dass dein Geschäft übernatürlich eben floriert. Especially if God sets you into this church to help it financially, then He must help you to prosper supernaturally. Also, das bedeutet doch, wenn der Herr dich in diese Gemeinde gesetzt hat, um dieser Gemeinde zu helfen, dann muss der Herr dich zuerst in deinem Geschäft übernatürlich segnen. Amen. Amen. And you begin to thank God that He is going to supernaturally help your business to expand. Und deswegen dankst du dem Herrn für deine Firma und dein Geschäft, dass er übernatürlich dir uh, uh, in deiner Firma, dass er dir um, expand. Gibt. You thank God that you know your promotion is going to come supernaturally. Oder du dankst dem Herrn, dass deine Beförderung übernatürlich eintritt. New opportunities, job neue, opportunities come to you supernaturally. Neue, neue Möglichkeiten und neue, neue Türen würden sich dann äh, übernatürlich Amen. auftun. Amen. How did a man who never built a duck pond build a 15 million dollar swimming pool? Kannst du sehen, wie dieser Mann, der nie einen Entenpond gibt gebaut hat. Jetzt baut er ein 15 Millionen Dollar Swimmingpool. Wie, wie kann er das tun? God let him to help that local church. Gott führt ihn in diese lokale Gemeinde, um zu helfen. Amen. Amen. You go to you go to work tomorrow. You go to do your business. You begin to think, Oh, thank you, Lord, for your grace. Supernaturally enable me to do what I'm doing. Mor morgen, wenn du zur Arbeit fährst, wenn du in dein Geschäft gehst, dann dankst du dem Herrn einfach, danke Herr für übernatürliche Gnade. Ich weiß, was ich tun werde. Die Gnade ist auf mir. Ich werde wissen, was es zu tun gibt und so weiter. You say, you say, oh, thank you, Lord, for the gifts of the Holy Spirit. Danke, dass die Gaben des Heiligen Geistes wirken. To enable me, dass sie mich befähigen, Herr, to prosper supernaturally, um übernatürlich zu prosperieren in meinem Geschäft. Now, with your own ability, you can do this. Do so much. Mit deiner eigenen Fähigkeit wirst du so weit kommen. By the gifts of the Spirit, He enables you to do supernaturally much more. Aber durch diese Gaben des Geistes wird er dir viel mehr noch eine größere Bandbreite geben, um mehr tun zu können. There's a there's a boy in my church. He's 30 years old now. I call him. Da ist ein 30-jähriger Junge in meiner Gemeinde. Ich nenne ihn Boy, Junge. Because when he was in university, I have a prayer group there. You know, he, he comes to the prayer group. We pray pray for the student in the university. Und ich kannte ihn schon früher von der Universität in einer von einer Gebetsgruppe haben wir zusammen gebetet. And before he graduated, the Lord told him, "Go and help your father in his furniture business." Und uh, der Herr gab ihm den Auftrag, im Geschäft seines Vaters eben mitzuwirken. Und um, als er noch, das kam, als er noch in der Universität war, in der Schule war. And his father' furniture business been losing money for years. Und uh, die, das, das Geschäft seines Vaters, also das Möbelgeschäft seines Vaters, hat seit Jahren verlor, ständig Verlust und ständig uh, rote Zahlen geschrieben. Until he got a mortgage his house to the bank. His house to das the ging bank. so weit, dass um, er sein the Haus, father, father ja, dass der Vater dieses, so, dieses Jungen, dass sein Haus verlor, weil er so viel Schulden hatte, verlor er sein Haus an die Bank zurück. So for the first two years, first two three years, it was very difficult for this boy. To Und help so war es in den nächsten zwei drei Jahren für diesen jungen Absolventen, Schulabsolventen, wirklich schwierig, seinem Vater in dieser Misere zu helfen. Sometimes he drive, you know, drive far far away in this car. He will scream in time. Ah! He was so frustrated. <laughs> <laughs> er war teilweise so frustriert, als er auf dem Weg zur Arbeit war, konnte er nur eins tun, er konnte in Zungen schreien, nur noch in Zungen schreien, weil er so enttäuscht und frustriert war, zur Arbeit gehen zu müssen. Every Sunday after the service, I pray with the young people. Und, um, every what, sun every Sunday. und jeden Sonntag nach dem Gottesdienst betete ich dann mit diesen jungen Leuten. 
So we pray. He'll pray always, and we'll always pray for concerning he and his father's business. Und so betet, betete er eben auch die, fast die ganze Zeit nur für seine Probleme und für seine Umstände. And I prayed until I told him, I said, God is silent. I don't know what to say to you anymore. Und weil wir so viel für dieses Problem beteten, für diese Situation beteten, ähm, sagte ich, kam ich an den Punkt, wo ich einfach sagen musste, hey, ich weiß nicht, was ich dir für einen Ratschlag geben muss. Der Herr ist einfach äh, ruhiger, ist, er schweigt. Ich habe kein Wort für dich. I said, I don't know, I don't know what to do. Und ich sagte, I don't know what to, how to pray anymore. Ich keine Ahnung, wie wir für diese auswegslose Situation weiterbeten sollen. God ich weiß es nicht. Silent. Und der Herr schwieg einfach, ich bekam nichts. But one day God spoke to him. Aber an einem anderen Tag danach sprach der Herr zu ihm. You say you go to China. Er sagte, jetzt gehst du, Junge, jetzt gehst du nach China. You bring in this product. Und du bringst, importierst von China dieses spezielle Produkt. Don't sell other furniture, other furniture, just sell chairs. <lacht> und hör auf, andere Möbel zu verkaufen. Verkaufe nur noch Stühle. Just sell chairs? <lacht> was? Bloß noch Stühle verkaufen? And you know, initially he was, oh man, he struggled. He talked to the father, talked to the, uh, the, the directors. He said, man. And, and they began to, slow, he, uh, began to allow him to bring in the chairs. Und innerlich wurde er so unsicher und er dachte, das kann es doch nicht sein. Nur noch Stühle verkaufen. Und so redet er mit seinem Vater und er redet er mit seinem um, uh, Board. Um, Verwaltungsrat darüber und er wurde richtig unruhig, aber schlussendlich machte er das, gehorchte er dem Heiligen Geist. And the company were losing money, so they have to rent, you know, they rent two warehouses to store the furnitures and all that. They rent, they don't have their own building. Aber die Firma ist immer noch am Geld verlieren, verlieren, verlieren und sie sind eingemietet in größere Warenhäuser. Die haben nicht ihr eigenes Gebäude, aber sie sind immer noch am Geld verlieren. God gave him an idea what to sell. Aber dann gab Gott ihm diese eine Idee, etwas Spezielles zu verkaufen. That came by gift of special faith. Und diese Idee bekam er durch die Gabe der, des besonderen Glaubens. That's a word of knowledge from God. Denn das bedeutet, da kommt ein Wort der Erkenntnis von Gott auf dich zu. So he started to bring in those chairs. Also fing er an, von China diese Stühle zu importieren. And he married a wife who has the grace to sell. <laughs> <lacht> und zugleich heiratete er auch eine Frau, die einfach die Gnadengabe hat, verkaufen zu können. And I knew, pastors, as pastors, I know, I know this girl, man, you give her anything, she sells. <lacht> und ich wusste, als ihr, ich wusste als ihr Pastor, ich sagte zu ihm, Mann, gib, diesem, gib, gib dieser Frau uh, irgendetwas, sie wird es dir verkaufen, sie wird es am Mann bringen. And his name is Grace, and he has the grace to sell. She, she, her name. Yeah, her name und ihr good. Name ist eben auch Grace, das bedeutet Gnade in Englisch. Das ha. ist ihr Name, Grace, auch im Natürlichen. Und sie hat die Grace zu verkaufen. How I know, because I bought computer things with, with her, from her before. Wie weiß ich das? <laughs> Vorher hat sie mich überredet von Computer von ihr zu uh, kaufen. And before they got married, I knew this girl, you know. Man, I said you should need to get this girl to work for your company. Und als sie, als sie dann äh, schon bevor sie heirateten, kannte ich sie und ich sagte ihm schon dazu mal, hey, deine zukünftige Frau, die musst du in die Firma bringen, die muss dort verkaufen für dich. This is flowing with the Holy Spirit. A da pastor who flows with the Holy Spirit knows things. Und, da, und das ist im Geist fließen. Ein Pastor, der im Geist fließt, kann Dinge voraussehen. So, he not only hired, he married her. Also hat er sie also nicht nur angestellt, er hat sie sogar noch geheiratet. <lacht> he started to sell chairs to McDonald's. Nobody sells chairs to McDonald's except one. He, he penetrated McDonald's. He sold to all oh, malls of the restaurant. He did. Ja, yeah, sie, 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 der Company, yeah, yeah. he did, his, com yeah, his yeah. company, he yeah. and she, you know. She, yeah, she did, yeah. <laughs> she did, she did, yeah. <laughs> Also, das kam dann so weit, weil, weil sie diese speziellen Stühle importierten, dass er Aufträge bekam für alle McDonalds in Singapur und er ähm, stattete alle McDonalds-Restaurants aus mit seinen Stühlen, also eigentlich die Frau verkaufte es, sie brachte es an den Mann. In two years. In, innerhalb von zwei Jahren. The gift of faith and the word of knowledge came again. Innerhalb von den nächsten zwei Jahren kam nochmals ein Wort der Erkenntnis dann zu ihnen. Now they've been renting the warehouse. Sie, wir wissen ja, sie hatten nur eine, einen Mietort. Sie waren eingemietet in einem Warenhaus mit ihren äh, äh, Dingen. In two years, the, com the company began to turn around und in begin to make profit. Und innerhalb von zwei Jahren äh, veränderte sich das so weit, dass die Firma Profit, Gewinn 
abwarf. And God said, you buy this five dollar, a five story building. Und der Herr sprach dann erneut zu ihm und sagte, ähm, jetzt kaufst du dieses fünfstöckige Gebäude für eure Firma. In two years, they were in debt. And in two years, they have not even pay off their debt. And God said, you buy this five-story five building. Und uh, vor zwei Jahren waren sie noch in Schulden und im Verlust und haben noch nicht einmal ihren Verlust getilgt. Und jetzt sagt, zwei Jahre später sagt Gott zu ihnen, ihr kauft euch ein eigenes Gebäude. In two years, he turned the company around and began to make money. Actually, after one year, he started to make money. After he made money, he married a girl. <laughs> After one year, after one year, he made oh. money, he married the girl. Okay. Also innerhalb von zwei Jahren uh, brachte er diese Firma zum Erfolg und um genau zu sein, uh, nach einem Jahr Erfolg heiratete er dann dieses, dieses Mädchen. Okay? Und uh, so wurde sie dann seine Frau. So how did he turn the company around when his father couldn't? Supernaturally. Also, könnt ihr sehen? Sein Vater hatte die Fähigkeit nicht, die Firma in den Gewinn hineinzusteuern. Wie konnte das der Junge tun? Es muss übernatürlich geschehen sein. All these years he helped me in setting up the equipment. Und in all den Jahren hat er mir einfach geholfen, die uh, Ausstattung jeweils am Sonntag aufzubauen. Now God sets him in the help ministry to help The church, especially the school, financially. Und genau dieser Junge hilft mir jetzt heute, weil Gott ihn eingesetzt hat in den Hilfeleistungsdienst der Finanzierung meiner Gemeinde. Und dieser Junge hilft uns jetzt, die Schule für die chinesischen Studenten zu finanzieren. And all along he's been leading the businessman in prayer. He does. Yeah, he knows Und it. er ist auch einer der uh, uh, Gebetsgruppenleiter, wo sie Gebet haben für Geschäftsmänner. When I taught this message in Singapore, he knew God sent him into the office to help finance the church, whatever God wants to do. Und als ich exakt diese Botschaft in Singapur in meiner Gemeinde predigte, wusste er in seinem Herzen genau das ist, was Gott mit mir getan hat. Er hat mich in diesen Dienst der finanziellen Hilfeleistung gesetzt so für when, diese Gemeinde. When he pray with a businessman, also he talk to them. He say, how many of you think that God sent you in the help ministry to help the church financially? Und dann, and pray, pray for them. und dann, als er dann die Gebetsgruppe leitete für diese Geschäftsleute, sagte er ihnen, nun, wie viele glauben, dass auch ihr, all ihr, die hier im Gebet seid, auch ihr Geschäftsleute, dass auch ihr mithelfen müsst? Und er hat dann angefangen, mit ihnen dafür zu beten. Now, this message is not to get you to give more money to this church. Nun, diese Botschaft predige ich heute hier nicht, damit ihr der Gemeinde mehr Geld gibt. First, you must think, it was God who set you. Weil du zuerst, in the local du musst zuerst wissen, dass Gott hat dich gesetzt in Then die he's gonna give you the grace to prosper supernaturally. Dann musst du glauben, dass er dir dadurch die Gnade übernatürlich gegeben hat, zu prosperieren. And the gifts of the Spirit is going to manifest to help you in your business, in your job. And that's the grace of God. Und dass die Gaben des Geistes in deiner Firma wirken und dass du weißt, wie du richtig deine Firma aufbaust, damit sie zum Erfolg kommt durch die Gaben des Geistes. If my message gets you to give more money, then I'm getting you into works. Not the grace of God. Wenn du jetzt einfach denkst, ja, jetzt müssen wir einfach in die Gemeinde mehr Geld geben, dann hat mir das Ziel verfehlt, weil dann kommt ihr wieder in Unterwerke und dann ist es nicht das Glauben. For me it's very simple. No money, I don't do the Bible school. Right? Uh, für, mich, für mich ist es einfach so, falls das Geld nicht reinkommt, kann ich die Bibelschule ja nicht machen. Don't do. Dann kann, ich, dann kann ich sie nicht machen. Amen. 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 I should pay myself more bonus. Why should I feed the student from China? <lacht> Eigentlich sollte ich mehr Einkommen haben. Warum soll ich all die Studenten füttern, die von, Stu von China kommen? After the first year of Bible school, I don't want to do as a man. This is more man. I don't like this. <lacht> Nach dem ersten Bibelschuljahr ähm, realisierte ich, wie viel Arbeit es war, und ich dachte, oh meine Güte, ich will das eigentlich. Ich will gar kein zweites Schuljahr mehr machen. Amen. Yeah, praise the Lord. So, thank you, Jesus. Praise the Lord. Er tat es ja dann trotzdem. No, no, let's look at one scripture before we go. We see, we, we see in the Macedonian church in 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 4. What? 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 4. Everybody, everybody <laughs> turn there. 2 Corinthians what? Uh, chapter 8. 2 Corinthians 8, verse 1 to 4. Oh, okay. 2 Corinthians 8, verse, verse 1 bis 4. I want you to see the grace of God here in this church. 
Not the giving, but the grace of God. Ich möchte einfach, dass wir die Gnade Gottes hier in dieser Gemeinde erkennen, nicht ihr Geben in erster Linie. Second Corinthians chapter 8, verse 1 to 4, everybody turn there. Zweiter Korinther 8, Vers 1, habt ihr es alle gefunden? And now, brothers, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian church. It's not the Macedonian church giving, it's the grace of God. Wir wollen euch aber, ihr it is not your giving. It is not, it's the grace of God. Wir wollen that enable euch, you to. <laughs> <laughs> go ahead. It is the grace of God that enable you to prosper and make your multi millions of dollars. I told the church God's going to turn many of many of my members in my church into multi millionaires. Ich, um, es heißt, wir it's wollen, going to be by the grace of God. Wir wollen, aber euch, wir wollen euch aber, ihr Brüder, von der Gnade Gottes berichten, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. Es ist nicht unser Geben, es ist die Gnade Gottes, die dazu führen wird, dass wir ähm, ähm, Multimillionäre, Multimillionäre werden. Und das sagte ich meiner Gemeinde in Singapur. Einige von euch Geschäftsleute werden Multimillionäre wegen der Gnade Gottes. I can do great things for God. I don't need a, a big church when I have a big God. I don't need a big church. I, I, will, I, I thank God for a big church. If God wants me to have a big church. <laughs> ich brauche keine große Gemeinde, um große Dinge für Gott zu tun. Ich habe einen großen Gott, der große Dinge tut. You can do great things for God. Ihr könnt große Dinge für Gott tun. You don't need a big church to do great things. Man braucht dazu nicht eine große Gemeinde, um Großes zu tun. If you look to a big church, then you are not looking to a big God. Wenn du nur auf die Größe der Gemeinde schaust, dann schaust du nicht auf die Größe Gottes. If you have a great God, big God, why do you need a big church to do big things? Wenn, wenn wir einen großen Gott haben, warum Amen. brauchen wir dann einfach, damit wir Großes tun können, bloß große Gemeinden? Nein. Get your mind off all those big churches. Get it, put it back onto the big God. Nimm den Fokus weg von all diesen großen Kirchen, die es gibt. Schau auf Gott, er ist groß. What you are able to do is not because of your ability, it's because of who God is. Das, was wir tun können, ist nicht, weil ihr dazu einfach natürlich fähig seid, sondern weil euch Gott dazu befähigt hat. That's why you need to pray. Deswegen müsst ihr beten. Amen. First verse, he said, brothers, we want you to know about, he did not say the giving of Macedonian church. Das allererste, was sie hier erwähnen, ist nicht, uh, sie reden nicht von wie viel sie gegeben haben, sondern wie sie erwähnen, ihr müsst von der Gnade Gottes Erkenntnis haben. That means when you read verse 2, verse 3, verse 4, you have to focus on the grace of God. Also wenn wir weiterlesen, müssten wir uns auf die Gnade Gottes fokussieren. There we knew, uh, verse 1. We want you to know about the grace that God has given to the Macedonian church. Also, wir wollen, dass ihr Brüder von der Gnade Gottes wisst, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. What is this grace that's given to the Macedonian Was church? Was für eine Gnade haben sie erhalten? Verse 2. Verse 2. Out of the most severe trials, their overflowing joy and their extreme poverty well up into rich generosity. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit, Freigebigkeit zu Tage gefördert. In their extreme poverty, they have this grace of God. In extremer Armut hatten sie diese extrem große Gnade. Verse 3, for I testify that they gave as much as they were able. Now first they gave what they were able. Im Nummer, no, Vers 3 heißt es, denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig. And beyond their ability. Und es heißt, über ihr Vermögen hinaus waren sie befähigt. The grace of God enabled them to give beyond their ability. Die Gnade Gottes war es, was sie befähigte, über ihr Vermögen hinaus zu geben. How do you give beyond your ability? How do you give what you do not have? Wie kann man etwas geben, das man nicht hat? The grace of God brought it to you. Nur dann, wenn die Gnade Gottes es dir gebracht hat. The grace of God prosper you. Dann, wenn dir die Gnade Gottes zum Wohlstand geführt hat. Okay, I'm sure you're not in extreme poverty like them. Nein, selbstverständlich sind wir hier bei uns nicht in extremer Armut, wie sie dazumals. That means with the grace of God, you can do much, much better than now. Also das heißt, dass wir mit der Gnade Gottes auch gerade jetzt, dass es uns so viel besser gehen kann, ebenfalls und 
mit, mit der Gnade you better be ready for promotions that is coming. Also, hey, macht euch bereit für Beförderung, die you, auf euch zukommt. You better be, be, be ready for new opportunity Ihr Bestes werdet euch bereit halten müssen um, für neue Möglichkeiten und Türen, die sich auftun. You better be ready that God wants to expand your business, not you want it. <laughs> und dass ihr euch bereit haltet, dass Gott euer Geschäft, eure Firma expandieren will, nicht weil ihr es selbst wollt. You know, yesterday, uh, yesterday was yesterday we went to, uh, you know, <laughs> to what? The, the restaurant, you know, we thank God. Gestern mal im Restaurant, ja, danke Dad, you know, dafür. Then I was thinking, I said, man, this is, uh, uh, the food is, uh, the, the seasoning all primarily is North Indian. Und als wir da im How did a Swiss person do this kind of restaurant? <laughs> <laughs> als, wir, als, wir, als wir gestern im, im, in Zürich im, im Restaurant waren, im, im Restaurant uh, Hiltel waren, da fragten wir, uns, fragten wir uns, wie kann ein Schweizer uh, indische Küche anbieten? Hey man, I said, how could you, how could you, how could you do this do, do this kind of restaurant? Wie, wie kann ein Schweizer, wie kann er all das anbieten, all die kulinarischen, wunderbaren Häppchen und, und diese fremden Geschmäcker, wie kann ein Schweizer das? If it's owned by a North Indian, I can understand, because they know how to do this restaurant. What? What? If it's owned, owned by a North Indian, I know, I can understand. You know? Wenn's, wenn's, wenn's einem Amen. Inder gehören würde, wie kann er, wie kann, uh, dann ist es normal, ich meine, ein Inder ist so aufgewachsen, aber wie kann ein Nicht-Inder? So you better be ready that God wants to expand your business or expand Your job. Also expand your, <laughs> kannst, du, your kannst, du, kannst du sehen, um was es geht, dass wir bereit sind für Expansion, dass der Herr uns expan expandieren will? When he does, you will know, your focus is, thank you, Lord. Oh, not that, oh, my God, you expand my business or my job so that you want me to give more. No, your focus, Lord, it's your grace. Amen. Oh, und in all, Amen. In, in all dem, It's your ability, Lord. In all It's dem, the gifts of the Holy Spirit. In all, in all of them. Can you say it again? <laughs> When God expands your business or expands your, your career, you know, you won't say, oh, because, no, I got to give, I got to give. No. You got to focus on, oh, thank you, Lord, for the grace you have given me. Oh, when the Herr dich expandiert und erweitert, dann geht es nicht darum, oh, jetzt muss ich geben, jetzt muss ich geben. Nein, dann fokussieren wir auf seine Größe und Gnade, die uns das gegeben. Then you go to work, you morning you drive out, you say, thank you, Lord. Patrick, you go to work, man, I don't, oh, I got to think of my work, I got to think of Eric's building project, man, oh, work building project, work building project. <laughs> I know I should have left this. Oh, no, sorry. <laughs> no, we say, oh, thank you, Lord. That's supernatural. Und Amen. And you to honor him. You honor the Holy Spirit. <laughs> I forgot. <laughs> I'm in Switzerland. Und wenn Patrick morgen zur Arbeit fährt, dann preist er dem Herrn und er dankt dem Herrn für seine Gnade und für seine Weisheit und denkt dabei nicht, oh, ich habe meinen Job und oh, ich muss die Kirche bauen und oh, ich muss all das managen. Ja, oh. yeah, I, I know, sometimes it's tough. You know, man, man, look at Pastor Eric, 6.30, call me, you know, oh, I gotta go to work. My wife call me, my boss call me, now my oh, pastor call me. Next moment, maybe God call me. <laughs> <lacht> und, und Patrick könnte denken, oh, mein, 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 mein Chef will was von mir, mein Arbeit, äh, Arbeitgeber will was von mir und dann ruft mich der Pastor an morgens um sechs und er will was von mir und was ist das Nächste? Er ruft mich Gott noch an und will was von mir. <lacht> Amen. But you know, Amen. You, you, every morning, you, then there's a rest. You say, thank you, Holy Spirit, for your gift. Also darum Amen. ist es so wichtig, dass du einfach jeden Morgen in die Ruhe der Gnade kommst und sagst, danke, Heiliger Geist. It's Gott. not how much you give to God. It's you need to honor him. Amen. Es you ist nicht, wie viel thank kann ich Lord. Gott geben finanziell. Es geht, wie kann ich ihn ehren. You will honor him. What do you think you will get? Wenn wir ihn ehren, was denkst du, komm zurück? You get demotion. You get what? Demotions? Uh, in your job? De demotion. Yeah. No. Meinst du, you will get honor from God. Yeah. Yeah. Meinst du, wenn wir ihn ehren, dann werden wir zurückgestellt in unserem Leben oder in unserer Arbeit? Nein, wenn wir ihn ehren, dann werden wir von ihm auch geehrt. 
Let's read on verse 3. For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability, entirely on their own. How can you give what you don't have? The grace of God brought it to them. Sie haben über ihr Vermögen hinausgegeben. Wie kann das geschehen? Wie können Sie über ihr Vermögen hinausgeben? Es muss Gottes Fähigkeit gewesen sein. Because you cannot give what you do not have. Weil man kann ja gar nicht darüber hinausgeben, was man hat. Amen. 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 Thank you, Lord Jesus. All right. All right. I'm going to, I, I better close. No, he kicked me out. <laughs> ich schließe jetzt wahrscheinlich besser den Gottesdienst ab, sonst schmeißt er mich noch raus. First, now, let's go back to 1 Corinthians chapter 12, verse 28. I'll summarize, all right? Like God said some in the church. Okay, er sagt nochmals zurück, 1. Korinther 12, 28. Count it an honor that God set you among the apostles and prophets. Die Hilfeleistungsdienste sind auf derselben Ebene wie die apostolischen und prophetischen Dienste. I have no greater than Patrick. God sets him there to help in managing. I'm not greater than him. Meine Stellung, meine Position als Pastor ist nicht größer als die von Patrick. Patrick hat, uh, uh, hat Gott gesetzt, in die Gemeinde um zu helfen. Meine Stellung ist nicht größer so oder über ihm. God sets some in the church, apostles, secondary prophet, and it helps ministry. Gott hat einige in die Gemeinde gesetzt als Apostel, Propheten, Lehrer, dann eben Wunderkräfte, Heilungen und Hilfeleistung. Well, he talks about the universal church, but of course, you know, he sets all of us into the local church. Auf der einen Seite redet das hier von der generellen großen weltweiten Gemeinde, aber auch von der lokalen Gemeinde. If the apostles' ministry is supernatural, the help ministry is supernatural. Amen. Wenn, die, wenn der Dienst der Apostel übernatürlich ist, dann ist auch der Dienst der Hilfeleistung übernatürlich. The Apostles Ministry is equipped with the gifts of the Holy Spirit. Your help ministry is equipped with the gifts of the Holy Spirit. Wenn der Aposteldienst mit heiligen Geist, Geistgaben ausgestattet ist, ist der Hilfeleistungsdienst mit heiligen Geistgaben ausgestattet. You never build a duck pond. You're going to build a swimming pool. <laughs> Also, uh, what, what? You never build a duck pond, oh, but you will build a swimming pool. Also, wie bei diesem Zeugnis. Man hat, der Mann hat noch nie einen, einen Ententeich gebaut, aber jetzt baut er diesen riesigen Swimming pool. Hey man, because Amen. it's supernatural. Weil es übernatürlich ist. But he said, he said some. See? Aber er sagt eben einige. Hey Amen. Amen. So you begin by just help wherever you can. Also, the time man, comes, he sets. man beginnt in der Gemeinde einfach zu helfen, wo immer man kann. Und dann, weil man das getan hat, nimmt der Herr Menschen und setzt sie dann wirklich in nochmals spezielle Hilfeleistungsdienste. Singapore is small. Building a church, that church is more than 400 million US. Singapore ist ein kleines Land und stell dir vor, eben diese größte Gemeinde wird dort gebaut, 400 Millionen Dollar. It's not about you, Amen. Das ist das ist, das ist nichts, nichts Menschliches mehr. It's about the supernatural. Das ist übernatürlich, übermenschliches. Amen. 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 So some of you be ready for God to set you and he's going to prosper you supernaturally. Also halte dich bereit, dass dich der Herr einfach nimmt und irgendwo einsetzt und dann wird er dich auch übernatürlich segnen. Now I didn't plan to say that if you know people whom has whom God is going to set them supernaturally to prosper the best thing is you don't have a church you bring them into this church because the grace this grace flows in this church. Also selbst wenn du Leute kennst, wo du jetzt schon weißt Gott wird diese Leute übernatürlich setzen in eine Gemeinde. Dann bringst du sie besser in diese Gemeinde und sagst ihnen, dass sie in die Gemeinde eingesetzt werden sollen. I mean, just like business environment, if the environment is not conducive for investment, nobody invests. Es ist wie im Geschäftsleben, uh, wenn, wenn uh, conducive. Conducive. Con conducive. Suitable. 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 The environment is suitable for investment. Oh, okay. Ja. Wenn in, Im Geschäftsleben, im, im Unternehmertum, wenn die Atmosphäre und Umgebung nicht passt, wird niemand investieren. You won't invest in a country whereby it's not suitable for business. Also ein Land, das sich nicht fit hält für Unternehmungen, dort werden Unternehmungen nicht hinein investieren. It's the same. Und so ist es im Geistlichen. So ist es in der Gemeinde. Some of them need to be here. So ist es in der Gemeinde genau Amen. dasselbe. Einige sollen wirklich hier sein. Einige sollen eingesetzt sein vom Herrn. Now, when I this in my church, Als ich diese Botschaft in meiner Gemeinde predigte, 
The important thing is we want to help them to identify themselves where God sets them in. Es ist wichtig, da, es ist mir ein Anliegen, dass die Leute selber erkennen eben auch, wo Gott sie hingesetzt hat. Then every morning we say, Lord, thank you, Lord, it's by your grace. Und jeden Morgen haben wir dem Herrn dafür gedankt, dass es durch seine Gnade geschieht. Amen. Now that the boy who turned the father's business around, the furniture business, wie die celebrities come to buy furniture. Und wie die chairs. Geschichte von diesem Jungen, der eben seine Firma jetzt in den Gewinn gebracht hat, seine Verlustfirma des Vaters, jetzt bekommen auch die Bekanntheiten aus Singapur zu ihm und kaufen ihm die Möbel ab. I said, wow, your showroom, very cool. I said, man, I said, some of the people came in to look at your showroom, it's very cool, man. He said, yeah, celebrities come. <laughs> Und sein Showroom uh, in seinem neuen Gebäude ist wirklich cool ausgestattet, sieht super aus. Und ich fragte ihn, hey, warum machst du das so, so richtig cool? Warum ist das so frisch und jung? Und er sagte, hey, ich habe jetzt all die Berühmtheiten und Persönlichkeiten, die jetzt kommen und Möbel bei mir kaufen. Last time I told him, your company furniture gave it to my church. I don't want. It's old fashion. <laughs> I last before that I told him I said you know your companies those furniture you sell even give it to me to put in the church building I don't want because it's old fashioned also die die uh, is that bad die, I said I don't want it in my church office die alte Produkte Linie die er hatte wollte er ein Teil davon wollte er mir schenken für 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 mein für mein Office für mein Büro aber ich sagte ihm die, diese Möbel will ich nicht vom I letzten said, ja, oder von der letzten Produktion, weil diese, das sind altmodische Möbel. I said, my church office look bad with your furniture. Und ich sagte ihm, hey, wenn du mir diese Möbel schenkst, wieder, das sieht ja schrecklich aus, dann mein Büro. It was that bad. You know? Und so hat es eben vorher ausgesehen, und dann hat es And then he changed. Where God gave him the idea, you know, he changed the business around now, and the furniture is genau. different. Oh, 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 oh. <laughs> und dann, dann hat er eben, weil ich ihm das sagte, weil, hey, das sind alles altmodische Dinge hier, hat ihm dann, hat das dazu geführt, dass er jetzt topmoderne Möbel hat und ein, ein, einen großen Amen. Einfluss hat. All right, praise the Lord. Thank you, Jesus, for your word. Amen. Halleluja. Danke, Herr, für dein Wort. Thank you, Father. Amen. Amen. Amen.